हेलो बच्चों कैसे आप लोग मैं शांतनु सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एटीपी स्टार के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बच्चों 120 दिन 120 डेज ही बचे हैं दिन गिनना शुरू कर दो क्योंकि हर दिन पास हो रहा है पता भी नहीं चला कि कैसे एक महीना बीत गया एक मंथ पहले मैंने बताया था कि कैसे अपना स्ट्रैटी होना चाहिए जेई मेन्स को लेके फाइव मंथ स्ट्रैटी आप आज एक महीना बीत चुका है फोर मंथ ही बचे हैं यार हर दिन एक एक दिन पास हो रहा है पता भी नहीं चलेगा और चार महीने भी बीत जाएंगे और एग्जाम आ जाएगा मुझे पता है तुम लोगों की धड़कन ही तेज हो गई होगी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या होगा नहीं होगा प्रेशर होगा दिमाग पे मुझे पता है तो आज इसीलिए मैं लेके आया हूं कि फोर मंथ फोर मंथ में कैसे तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए क्या पहले पढ़ना चाहिए किसको बाद में पढ़ना चाहिए आज चार मंथ की स्ट्रेटी को लेकर मैं यहां बैठा हूं तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले यार वीडियो को शेयर करो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो तुम लोग शेयर वेयर नहीं करते हो यार शेयर किया करो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करो और हाँ हमारा ऐप हो चुका है लॉन्च नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एटीपी ऐप का अभी जाके एटीपी स्टार ऐप को डाउनलोड करो गूगल पे पे रेटिंग करो ठीक है स्टार्ट करें तो ठीक है बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं बच्चों देखो बात यह है कि हमारे पास बचे हुए चार महीने चार मंथ में अगर तुम कोई नया चीज पढ़ते हो तो ठीक है नया चीज तभी पढ़ना जब तुम्हारा बाकी का पुराना चीज में सब अच्छे से पकड़ो क्योंकि होता ही है कि हमारा पुराना प्रीवियस चीज अच्छे से पकड़ नहीं होता और हम क्या करते हैं नई चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं इसमें क्या होता है पुराना वाला भी नहीं हो पाता और नया वाला भी सही से नहीं हो पाता और हम बीच में अटक जाते हैं सबसे पहले बताऊ नई चीजों को अभी पढ़ना नहीं है अभी नई चीजों को नहीं पढ़ना क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है बात समझे अभी पुरानी चीजों को सबसे पहले जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको सबसे पहले और स्ट्रॉन्ग बनाओ उसके बाद अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गए तो उसके बाद फिर नई चीजों को पढ़ना है मैं पहले बता रहा हूं नई चीजों को अभी नहीं छूना है और मैं बताता हूं क्या क्या तुम्हें पढ़ना है और क्या क्या तुम्हें फिलहाल अभी क्या क्या तुम्हें स्टार्टिंग किस किन चीजों से करनी है अगर मैं बोलूं कि मैं लास्ट का एक मंथ दिसंबर का एक मंथ मैं अभी तुम्हें नहीं लेके चल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि सेप्टेंबर से लेकर नवंबर तक सेप्टेंबर से लेकर नवंबर तक तुम्हें क्या क्या पढ़ना है मैं इसकी बात बता रहा हूं सबसे पहले तुम्हें रोटेशन चैप्टर बहुत टफ लगता है मैकेनिक्स की अगर बात की जाए तो रोटेशन का तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रटा होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत खतरनाक चीज नहीं है ऐप पे देखो या इस वीडियो में भी इसके नीचे में मतलब बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत भयंकर चीज नहीं है बट अगर तुम मेन्स का प्रीवियस उल्टा के देखो हर दो तीन साल में एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे वो सवाल पूछा है इसीलिए मैंने बोला कि रोटेशन में बहुत बड़ा चैप्टर है एटलीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लो रोटेशन का सबसे पहले ये कर लो सेंटर ऑफ मास में कैसे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन के कुछ तुच्छे मुच्छे थोड़े बहुत सवाल कर सकते हो ये दोनों चीजें कर लो मुझे पता है चैप्टर बहुत बड़ा होता है बहुत लोग नहीं कर पाते तो पहले ये इन दोनों को करके साइड कर दो उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ अगर तुम तो प्रीवियस से उल्टा के देखो तो हर दो तीन साल में गॉस लॉ पे सवाल आया है तो गॉस लॉ पे सवाल कई बार आता है आईटी हो या मेंस हो कई बार सवाल पूछता है इसीलिए मेंस के लिए सबसे पहले गॉस लॉर्ड उसका एप्लीकेशन गॉस लॉर्ड उसका एप्लीकेशन ये कर लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आड़ी बात समझे करंट पूरा करना है कैपेसिटेंस पूरा करना है हर साल करंट से मिनिमम दो सवाल वो पूछ रहा है तो करंट पूरा करो कैपेसिटेंस पूरा करो एसी पूरा करो ठीक है सेमीकंडक्टर हर साल मिनिमम दो सवाल सेमीकंडक्टर हर साल मिनिमम दो सवाल करना ही करना है सेमीकंडक्टर को भी स्ट्रॉन्ग करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कम्युनिकेशन सिस्टम मिला जुला के एक सवाल तो हर साल पूछता ही है दो से तीन घंटे का टॉपिक है दोनों दो से तीन घंटे का टॉपिक है किसी से कोई रिलेशन नहीं है इन दो टॉपिक्स को करो ग्रेविटेशन मुश्किल से पांच से छह घंटे का टॉपिक है बहुत छोटा टॉपिक है और हर साल एक सवाल ग्रेविटेशन पे आता है इसलिए इसको मैं तो लेके चलूंगा ग्रेविटेशन को छोड़ना ही नहीं है और बहुत बहुत सिंपल है बहुत छोटा सा चैप्टर है बहुत सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन पे सवाल आता है इस पे बहुत छोटा टॉपिक है इसको करना है आ रही बात समझ में मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स तीन टॉपिकों से मिलके चार टॉपिकों से मिलके बना है एक्सरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डी ब्रॉगली या बोर्ड मॉडल बोल दो या तुम एटम एटम्स बोल दो हर साल तीन से चार सवाल मॉडर्न फिजिक्स का रिलेशन किसी से नहीं है इसको तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना है पहले इन टॉपिक्स पे करो इसके बाद मैग्नेटिज्म में हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड बायोसेवट लॉ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पे ध्यान देना ये कर लेना 
और उसके बाद ये सारा मॉड्यूल मैंने हीट का दिया देखो हीट को करना है हीट का रिलेशन ना तो मैकेनिक से है ना इलेक्ट्रोडाइनमिक से है हीट को स्ट्रॉन्ग करना है कुछ भी करो कुछ करो ना करो हीट को तुम्हें करके जाना है हीट का सवाल तुमसे नहीं छूटना चाहिए क्योंकि इसका रिलेशन बाकी किसी टॉपिक से नहीं होता ये इंडिपेंडेंट टॉपिक होते हैं थर्मोडाइनमिक्स केमिस्ट्री में ही पढ़ते हो फिजिक्स में ही पढ़ते हो थर्मोडाइनमिक्स अगर तुम फिजिक्स में कर लो या केमिस्ट्री में कर लो तो फिजिक्स में कम करना पड़ेगा फिजिक्स में कर लो तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में मदद मिल जाएगी तो इसीलिए हीट चैप्टर को मैं पूरा लिया हूँ हीट चैप्टर को तुम्हें करना है उसके अलावा यूनिट डायमेंशन एंड एरर बहुत छोटा सा टॉपिक है कई बार सवाल आता है और हर साल एरर में सवाल तो आता ही आता है एरर से हर साल सवाल आता है यूनिट डायमेंशन से भी सवाल आता है बहुत छोटा सा टॉपिक है इसलिए इस टॉपिक को करो हर साल सवाल है वेक्टर से भी कभी काल सवाल आ जाता है तो ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो तुम कर सकते हो फिलहाल सबसे पहले इन टॉपिकों को स्ट्रॉन्ग करो सबसे पहले इन टॉपिकों को स्ट्रॉन्ग करो इसके बाद जब तुम ये कर लो तो फिर किसी और टॉपिक पे स्विच करना सबसे पहले ये स्कोरिंग टॉपिक होते हैं किसी से रिलेशन नहीं होता है तो सबसे पहले इन टॉपिकों को स्ट्रॉन्ग करो बात आ रही समझ में इनके बाद तुम किसी टॉपिक पर स्विच करना अच्छा इन टॉपिकों में क्या क्या पढ़ना है कैसे हमें इन टॉपिकों को स्ट्रॉन्ग करना है इसकी बात मैं यहां पे लिखा हूं देखो कैसे इन टॉपिकों को स्ट्रॉन्ग करना मैं यहां समझा रहा हूं देखो मेंस 2019 में कुल 16 पेपर हुए थे मेंस 2019 में कुल 16 पेपर हुए थे जिसमें से 480 एट्टी आए थे फिजिक्स में 480 सवाल आए थे फिजिक्स में 480 सवाल समझते हो कितना होता है अब एक बात सोचो 480 सवाल 30 चैप्टर से आए थे 30 चैप्टर से 480 सवाल पर चैप्टर हो गया तुम्हारा करीब 16 क्वेश्चन हो गया ना पर चैप्टर हो गया 16 क्वेश्चन अब ऐसा सोचो कि 16 क्वेश्चन पर चैप्टर अब वो नया क्वेश्चन कहां से लाएगा तुम देखो तो तुम्हारे पास एक तरह का क्वेश्चन बैंक तुम्हें मिल चुका है 480 क्वेश्चन तुम्हें क्वेश्चन बैंक मिल चुका है हर साल मेंस वाले क्वेश्चन रिपीट करते हैं प्रीवियस ईयर का उल्टा के डाल देते हैं सही बता रहा हूं अगर तुमने 2019 के 480 सवाल और प्रीवियस ईयर एडवांस और मेंस का सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सिंगल करेक्ट मल्टीपल की बात नहीं कर रहा मैट्रिक सब्जेक्टिव इनकी बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ बात कर रहा हूं सिंगल करेक्ट की अभी तक मेंस में या एडवांस में जो भी सिंगल करेक्ट है उसको तुम अगर रट के चले जाते हो ना तो भी तुम फिजिक्स के पेपर में चार पांच क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्टली तुम देखोगे और टिक मार के आओगे क्योंकि वो चार पांच क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए हुए होंगे इस साल भी बात करू ना जनवरी अटेम्प्ट का पेपर से अप्रैल अटेम्प्ट के पेपर में दो तीन सवाल रिपीट हो गए थे ऐसा किए थे मेंस वालों के पास ऑप्शंस नहीं है बहुत छोटा सा बाउंड्री होता है कि उनको एनसीईआरटी के अंदर से ही कहीं ना कहीं से देना होता है कोई नया सवाल वो नहीं बना सकते उनकी औकात इतनी नहीं होती है कि वो नया सवाल बनाए वो प्रीवियस ईयर का ही कहीं ना कहीं से इधर उधर चोरी करके लाएंगे वही क्वेश्चन डाल देंगे तो सबसे अच्छा बात यह होता है कि अगर तुम इन दो चीजों को स्ट्रॉन्ग करते हो तो चार से पांच सवाल ऐसे मिलेंगे जो कि तुम बिना देखे टिक मार सकते हो ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क प्रीवियस ईयर करके बैठ जाओ 480 सवाल 2019 के और इन दो के मतलब प्रीवियस ईयर जितना भी हो आईटी का सिर्फ सिंगल करेक्ट आईटी का सिर्फ सिंगल करेक्ट मेंस का सारा ये तो रट के ही बैठ जाओ सबसे पहले ये करो सबसे पहले ये करो उसके बाद ये करने के बाद एनसीआरटी का लाइन बाय लाइन इंक्लूडिंग एग्जाम्पल तुम्हें रटा होना चाहिए पढ़ो एनसीईआरटी को उसका एग्जाम्पल सब कुछ होना चाहिए एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव टाइप में कई सारा बुक मार्केट में आ चुका है जो कि लाइन बाय लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम करके दिया हुआ है तो वो बुक ले लो एनसीईआरटी का और एनसीआर अगर वो बुक नहीं ले रहे हो तो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक एक छोटा सा अगर कोने में भी एक पॉइंट है ना तुम एक बात सोचो सोलह पेपर बनाना है मेन्स वाले को एन को सोलह पेपर कंडक्ट करवाना है 16 पेपर मतलब 480 सवाल मजाक थोड़ी है 480 सवाल कहां से लाएंगे नहीं क्वेश्चन एनसीआरटी बुक से ही कई कोने से देखेगा डिड यू नो डाल दिया उससे सवाल सम इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दिया उससे सवाल नीचे में छोटा सा लिखा हुआ है उससे डाल देंगे सवाल पता ही नहीं चलेगा इसीलिए एनसीआरटी का लाइन बाय लाइन कोने में एक छोटा सा लाइन भी लिखा हुआ रहे ना उसको भी पढ़ के जाना है छोटा सा छोटा पॉइंट नहीं छोड़ना है बात आ रही समझ में एनसीआरटी पढ़ के जाओ क्योंकि तुम्हें मैं बता दूं एनसीआरटी तुम्हें क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ऐसा हो रहा है कि जो कोचिंग वाले बच्चे स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए तो चलो ठीक है वो सब कुछ पढ़ते हैं बट जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं 
एनटीए वाले चाहते हैं कि वो बच्चे भी ऊपर आए तो वो एनसीआरटी के ही पास रहते हैं बाहर से क्वेश्चन नहीं लाते वो चाहते हैं कि जो बोर्ड का प्रिपरेशन करे उन बच्चों का भी परफॉर्मेंस अच्छा हो मेंस में इसलिए वो एनसीआरटी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं तो एनसीआरटी को इंपॉर्टेंट बेस मानो एनसीआरटी का लाइन बाय लाइन करो और एग्जाम पलट करना ही करना है इस बात का ध्यान रखना उसके अलावा एस का ऑब्जेक्टिव वन एससीवी का ऑब्जेक्टिव वन ये कर लो एस का ऑब्जेक्टिव वन कर लो उसके अलावा एस में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें एक नई वीडियो में दे दूंगा कि एससी में एक्सरसाइज में तुम्हारे लिए मेंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है कौन कौन सा क्वेश्चन तुम्हें करना है और कौन सा कौन, कौन कौन सा क्वेश्चन तुम्हें नहीं करना है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के एस के एक्सरसाइज के ऊपर मैं तुम्हें एक दे दूंगा बट फिलहाल ऑब्जेक्टिव कर लो या गई समझ ये तुम्हारा स्ट्रैटी होना चाहिए सेप्टेम्बर से लेकर नवंबर तक का कौन कौन से टॉपिक का जो टॉपिक मैं लिखा सबसे पहले इसका करो ये हो जाए उसके बाद नए टॉपिक में आओ जो तुम्हारा वीक पॉइंट है ये करो सबसे पहले उसके बाद फिर नए टॉपिक में आओ फिर से ये सारा करो सब कुछ करके बैठ गए तुम्हारा क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है नए टॉपिक्स पे तुम बहुत ज्यादा डीप नहीं जा सकते ऊपर ऊपर पढ़ना पड़ेगा बहुत डीप जाओगे टाइम बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा एक महीना बीत गया मुझे ये वीडियो एक और वीडियो में बनाया था एक महीना बीत गया पता भी नहीं चला हर दिन टाइम चुटकियों में पास हो रहा आज का दिन खत्म कल का दिन खत्म ऐसे ही होगा हर दिन निकलेगा इफिशियंसली तुम कैसे इन दिनों को यूटिलाइज करते हुए तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा और ये बात समझ में उसके अलावा दिसंबर दिसंबर को तो मैं तैयारी में कैलकुलेट ही नहीं करके चल रहा मैं तो तीन महीने का ये समझो कि ये स्ट्रेटी प्लान तीन महीने का है तीन महीने में तुम ये करना दिसंबर में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन फॉर्मूला रिविजन और टेस्ट इसके अलावा तुम्हें दिसंबर में कुछ भी नहीं करना है रिवाइज करना है टेस्ट देना रिवाइज करना है टेस्ट देना है टेस्ट 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 एटीपी पे बहुत सारा प्रैक्टिस टेस्ट है एओटीएस है सब कुछ जितना भी ऐप पे टेस्ट है टेस्ट दो जितना मैक्सिमम टेस्ट दे सकते हो वो तुम्हें दिसंबर में देना है यही टेस्ट तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा ताकि तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको टेस्ट दो सॉल्यूशन देखो टेस्ट दो देखो मैंने टेस्ट में कहा गलती खुद को आंकू टेस्ट दो फॉर्मूला रिवीजन फॉर्मूला रिवीजन मस्ट है मैं तुम्हें दे दूंगा फॉर्मूला पूरी फिजिक्स का फॉर्मूला दे दूंगा ए की ऐप पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है टेंशन मत लो बट दिसंबर से पहले तक तुम्हें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी क्योंकि अब तुम्हारे पास बहुत लोग ये बोलेंगे सर सिंगेज पढ़ना है बहुत लोग बोलेंगे सर डीसी पांडे पढ़ना अरे भाई सिंगेज और डीसी पांडे तो बाद में पढ़ना पहले ये सब तो कर लो ये सब जिस दिन तुम कर लिया उस दिन ये पढ़ना गलती मत करना कि तुम सिंगेज और डीसी पांडे खोल के बैठे हुए हो तीन मंथ के अंदर नहीं कर पाओगे तुम समझ नहीं रहे उस बात को सब लोग को ये लगता है कि हाँ डीसी पांडे बहुत अच्छी बुक है सिंगेज बहुत अच्छी बुक है बट तुम्हारे पास वो टाइम अभी कम बचा हुआ है अभी उनमें सबसे बेस्ट ये है इनको करो पहले टाइम बचे फिर उनको करो सिंगेज डीसी पांडे जो भी बुक तुम बोल रहे हो जो भी बुक है उनको उनसे पहले इनको करो ये कर जब ये कर लो जिस दिन ये कर लो उसके बाद उन बुक्स पे आना और ये बात समझ में गलती मत करना क्योंकि टाइम बहुत कम है डायरेक्शन तुम्हारा गलत हुआ तुम्हारा रैंक बहुत पीछे चला जाएगा डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है आ रही बात समझ में हर दिन अगर तुम कोचिंग कर रहे हो तो सात से आठ घंटा पढ़ना है और अगर तुम कोचिंग नहीं कर रहे हो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बारह से तेरह या पंद्रह घंटा पढ़ना ही पढ़ना है कम से कम बारह से तेरह घंटा पढ़ना है अगर तुम कोचिंग नहीं कर रहे हो और अगर कोचिंग कर रहे हो तो सात से आठ घंटा पढ़ना है और बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है वरना तुम नहीं कर पाओगे बात समझो प्लान होना चाहिए तुम्हारे पास समझ में आ रही बात टाइम बहुत कम है और अगर मैं सच बता रहा हूं अगर तुमने इतना कर लिया मेन्स के एग्जाम में फिजिक्स में तुम्हारा मार्क्स 70 प्लस या 80 प्लस होगा इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं अगर तुमने इतना प्रॉपरली इतने अच्छे से कर लिया तो 70 प्लस और 80 बहुत होते हैं 120 में 70 या 80 नंबर बहुत होते हैं इन तीन या चार महीनों में तुम आराम से स्कोर कर सकते हो बिल्कुल इजीली टॉपर्स का यही होता है प्लान वो ऐसे ही प्लान करते हैं समझो इस चीज को आ रही बात सुन में ज्यादा नहीं बोलूंगा इस बात का ध्यान रखना कि ये मत सोचो कि टाइम कम है टाइम अभी भी इतना है कि अगर तुम प्रॉपरली तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास 120 दिन है पर डे अगर तुम फिजिक्स में पर डे अगर तुम फिजिक्स में कितना पर डे क्या मैं बोल रहा हूं कि इस पार्ट को हटा दो 90 डेज मान लो तीन महीने बचे हो 90 डेज पर डे अगर फिजिक्स में तुम तीस सवाल भी करते हो ना नाइनटी इंटू बोले तो ट्वेंटी क्वेश्चन 
इजिली है मेन्स में अच्छा स्कोर सत्ताईस सौ क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन हंड्रेड क्वेश्चन मेन्स में स्कोर करने के लिए इजी है अपॉन थर्टी पर चैप्टर नाइनटी क्वेश्चन पर चैप्टर आसान इजिली स्कोर कर सकते हो मेन्स में सेवेंटी एट्टी नाइनटी आराम से स्कोर कर सकते हो तीस सवाल हर रोज करना है ध्यान रखो प्रीवियस ईयर हो या एग्जाम्पल हो सब में तीस सवाल तुम्हें रोज करना है तीस टारगेट बना लो जिस दिन तुमने ये कर लिया मैं गारंटी दे रहा हूं मेंस में सत्तर या अस्सी क्या नब्बे सौ भी स्कोर कर सकते हो सिंपली बता रहे हैं स्ट्रेटजी ये रखना टाइम वेस्ट मत करना कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता एक पत्थर तो उछाल के देखो तबियत से उछालना एक पत्थर आ रही बात समझ में तुम अपनी किस्मत खुद लिखोगे आज से स्टार्ट हो चुका है तुम्हारा दिन गिनना शुरू कर दो और यूटिलाइज करना स्टार्ट करो तुम कर सकते हो तुम ही कर सकते हो मैं नहीं तुम ही कर सकते हो आ रही बात समझ में बहुत कम टाइम है और यही अभी तक क्या किए भूल जाओ अब क्या करो ये मैटर करता है आ रही बात समझ में मिलेंगे तुमसे अगले वीडियो में जब मैं एस का एग्जाम्पल का तुम्हें मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा एग्जाम क्या क्या एस में करना है वो मैं लेके आऊंगा वीडियो नया वीडियो और बाकी जो मैंने ये बताया ये करना और, और कमेंट में कमेंट कर दो कि तुम्हें किन चीजों में डाउट है क्या क्या और भी डाउट है अगर तुम्हें कोई पर्सनल डाउट है मुझे मेल कर दिया कोई पर्सनल डाउट में अगर मैं ट्राई करूंगा कि मैं तुम्हें रिप्लाई कर सकूं लेकिन टाइम कम रहता है मेरे पास हेलो शानु वन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम है इस पर मेल कर दिया करो मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे मेल का रिप्लाई करने का जो भी पर्सनल डाउट है कर दो लेकिन पढ़ाई करना शुरू करो अभी भी इतना टाइम है कि तुम फोड़ सकते हो आग लगा सकते हो आ रही बात समझ पढ़ना शुरू करो ठीक है और हाँ जो भी डाउट हो मेल कर देना कमेंट में कमेंट कर देना या फिर मुझे मेल कर देना मैं ट्राई करूंगा तुम्हारा कमेंट का रिप्लाई करने का ठीक है बहुत टाइम है प्लान बनाओ और कूद पढ़ो कूद पढ़ो जब तक कि तुम समुद्र में नहीं कूदोगे तैरना नहीं सीखते कूदना पड़ेगा इनको करना पड़ेगा और ये बात समझ में मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में वीडियो को लाइक और शेयर करो शेयर तुम लोग नहीं करते हो शेयर करो अभी जाके दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो ए का ऐप आ चुका है उसको डाउनलोड करो ठीक है मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट